Hi everyone. In previous video, we saw ploidy and its types. In this video, we will going to understand the non-disjunction of chromosomes. Before moving into the topic, if you are watching this channel for the first time, please subscribe to my channel. So, non-disjunction of chromosomes. It is the failure of the chromosome to separate properly during cell division. So, this non-disjunction may occur during mitosis as well as meiosis. So, there are many stages in cell division. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. So, that is metaphase appo center la align agu. during metaphase chromosomes will align at the center of the cell so metaphase na na, it is the stage of mitosis in which the chromosomes will align in the equator or the center of the cell before being separated so in the blue color la kadu, microtubules or spindle fibers so the chromosomes oda centromere la attach ayirukum so, with the help of this microtubules, these chromosomes will align at the center of the cell. Metaphase la idha nalakku. Then, anaphase la, the chromosomes start to separate. That is, microtubules or this uh, spindle fibers will help in the separation of chromosomes. They will pull the chromosomes to the opposite poles. So, these are the two poles. This microtubules will help in the separation or segregation of chromosomes. They will pull the chromosomes towards the poles. So, this is how the segregation occurs. So, in the chromosomes, nadula metaphase, la, center, la, center la align. Irukku. Then, anaphase, la, and align on a chromosome, segregate agu with the help of uh, microtubules. So, in the madhi pirium, chromosomes on the pri, uh, pirinjo opposite poles. Ikvandu, uh, the microtubules update it to go. This is proper distinction. Ana, so, correct in the side render in the side render. This is proper. Period. Suppose this is the error. Aayi, improper. This is the side. One side is extra chromosomes. In the side is chromosomes. Illa. So, this is all chromosomes. This is all chromosomes. So, this is the non distinction. Chromosomal abnormalities. So, this is the non distinction. So, one side, this is the cell. This is the segregation of chromosomes. Telophase is the cell. This is the cell. So, this is the cell. So, this is the cell form. One cell extra chromosomes रुको, one cell chromosomes कम ही आ रुको। इधर ये नाल ना, because of non distinction. So one side gain of chromosomes, इन्हों और side loss of chromosomes रुको, because of non distinction. So non distinction means it is the failure of chromosomes to separate properly. Proper आ separate आ गामा, one side जास्ती chromosomes, one side कम ही chromosomes रुको। So आज तो non distinction. The mitosis, meiosis, and the madhi cell division la the nadako. So, eng na anaphase la anaphase stage of the cell division la the nadako. So, it is non disjunction. See in the image la first chromosome center la line agda during metaphase, and after that it gets segregated with the help of microtubules, and the cells get. Two cells will form from a single cell in uh, in the result of in the end of telophase. So now, see chromosomes first align agada in the jalami micro tubules, then it gets segregated. This is normal. This is normal condition. That is disjunction of chromosomes. Non disjunction la inge equala porak badala one extra avail one kammi avum po. See in normal uh, during cell division, one cell gets uh, the chromosomes get separated, which results in the formation of two cells. So in the render cell, la, chromosomes equal or segregate. Ayirka. So this is correct. This is normal. So daughter cells la equal number of chromosomes. Ella cells li me equal number of chromosomes. Irka. So this is normal. Abnormal condition la 
இங்க நான் டிஸ்டங்ஷன் இங்க வந்து நடந்திருக்கு which means chromosomal segregation ல ஒரு செல்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம் சி எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம்ஸ் போயிருக்கு ஒரு செல்ல குரோமோசோம்ஸ் கம்மியா இருக்கு சோ இங்க தான் நான் டிஸ்டங்ஷன் வந்து இங்க நடந்திருக்கு two daughter cells are normal see two daughter cells are normal and these two daughter cells or have abnormal number of chromosomes these these two daughter cells have normal chromosomes and these two daughter cells have abnormal number of chromosomes this occurs due to non distinction of chromosomes see in this case ஒரு செல்ல எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஒன்று மைனஸில் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ இங்கே மைனஸாக இருக்குது ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் டாட்டர் செல்ஸில் எல்லாமே தப்பாக இருக்குது ஸோ நார்மலாக சி நார்மலாக வந்து டூ என் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும் விச் மீன்ஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் இருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் இந்த நான் டிக்ஸ் நான் டிஸ்டங்ஷனால் இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவாகவோ இல்லை கம்மியாக இருக்கும் ஒரு செல்ல ஆர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி செவன் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்கும் ஸோ இது எதனால் இந்த குரோமோசோமல் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா டியூ டு தி நான் டிஸ்டங்ஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அட் அண்ட் ஆஃபேஸ் ஸோ இதில் நாலு டாட்டர் செல்ஸுமே வந்து அப்நார்மல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்குது இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒன் ஒன் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வந்து டூ என் மைனஸ் ஒன் டூ என் மைனஸ் ஒன் நார்மலாக டூ என் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேஸ் அண்ட் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் அதில் வந்து இந்த டூ செல்ஸில் வந்து டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது விச் மீன்ஸ் எவ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸை விட கம்மியாக இருக்கும் சி அதே தான் வந்து இங்கேயும் இருக்குது நான் டிஸ்டங்ஷன் ஆக்சுவலி எப்படி வந்திருக்கணும்னா இது திஸ் இஸ் கரெக்ட் இதில் கரெக்டாக இதுதான் கரெக்ட் இதில் கரெக்டாக வந்து ரெண்டு செல்லுமே குரோமோசோம்ஸ் கரெக்டாக செக்ரிகேட் ஆகிருக்கு ஸோ கேமிட்ஸ் ஹவ் யூஸ்வல் யூஸ்வல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் பட் இங்கே நான் டிஸ்டங்ஷனில் ஒரு கேமிட்டில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன்று கம்மியாக இருக்குது சேம் அதே தான் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு குரோமோசோம் ஹவ் ஒன் குரோமோசோம் அண்ட் டூ கேமிட்ஸ் ஹவ் ஒன் லெஸ் குரோமோசோம் தென் நார்மல் ஸோ திஸ் இஸ் தி நான் டிஸ்டங்ஷன் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டியூ டு தி நான் டிஸ்டங்ஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் so this uh, non distinction results in the error so in the error ala or cell la vand imbalance number of chromosomes irukku chromosomal imbalance irukku such a cell is called aneuploid aneuploid cell and an aneuploidy means it is the presence of an abnormal number of chromosomes which means one extra irukla illa one kammiya irukla idhile two types irukku hypoploidy and hyperploidy ஸோ ஹைப்போப்ளாய்டி நோ குரோமோசோம்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஒன் ஆர் டூ குரோமோசோம்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஹைப்போப்ளாய்டி மீன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹைப்போப்ளாய்டியில் மோனோசோமி அண்ட் நல்லிசோமி ஹைப்பர் ப்ளாய்டியில் ட்ரைசோமி அண்ட் டெட்ராசோமி இன் மோனோசோமி ஒரு குரோமோசோம் கம்மியாக இருக்கும் தட் இஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் இன் நல்லிசோமி ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் டூ என் மைனஸ் டூ இன் ட்ரைசோமி ஒரு குரோமோசோம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இன் டெட்ராசோமி ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் If you didn't watch my ploidy and its type video, I recommend you to watch. Uh, I will provide the description and link in the description. So, uh, you can get to know what is ploidy so that you can easily understand this topic. I will provide the link in description. So, please watch that video before, the, before this. So, in the non-distinction, see, இது வந்து அனா ஃபேஸ் ஸோ அனா ஃபேஸில் வந்து டீலோ ஃபேஸ் ஃபார் டீலோ ஃபேஸில் டூ டாட்டர் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இங்கே நான் டிஸ்டங்ஷனால் இங்கே நார்மல் நார்மலாக வந்து டூ என் இருக்கணும் பட் அதுக்கு பதிலாக இங்கே டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஒரு குரோமோசோம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இங்கே வந்திருக்கு இங்கே ஒரு குரோமோசோம் கம்மியாக இருக்குது விச் இஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் நான் டிஸ்டங்ஷன் இப்படி தான் ஆகும் நான் டிஸ்டங்ஷனோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து செல்ஸ் வந்து டாட்டர் செல்ஸ் வந்து இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப் நார்மல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் டாட்டர் செல்ஸில் ஸோ இதை டயக்னோசிஸ் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா தெர் ஆர் த்ரீ மெத்தட்ஸ் கேரியோ டைப்பிங் போலார் பாடி டயக்னோசிஸ் அண்ட் பிளாஸ்டோமியோ பயோப்சி ஸோ இன் கேரியோ டைப்பிங் இட் இஸ் இ ப்ராசஸ் பை விச் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் டேக்கன் இன் ஆர்டர் டு டிட்டர்மைன் தி குரோமோசோம் ஆஃப் அன் இன்விஜுவல் 
so in which includes number of chromosomes and uh, is there any abnormalities so adalam paakkaraga karyotyping pannuvanga so it involves performing an <coughs> amino synthesis in order to study the cell of an unborn fetus during metaphase metaphase 1 so light microscopy can be used to visualize visually determine if aneuploidy is an issue so aneuploidy determination ku dhaan the karyotyping use pannuvanga so this will give the photographs of chromosome so from that we can we can determine the aneuploidies next is polar body diagnosis it can be used to detect maternally derived chromosomal aneuploidies as well as translocations translocation is a mutation translocation u irukanu the polar bo- polar body diagnosis la paak mudi then also aneuploidies the advantage of this diagnosis is that it can it can be accomplished in a short amount of time this can be accomplished through zona drilling or laser drilling next is blastomere biopsy it so biopsy means what it involves the removal of one uh, removal of uh, one or two blastomeres when the embryo reaches the eighth cell stage biopsy blastomere remove pani paapanga during eighth cell stage மெம்பிரோன் <laughs> பிளாஸ்டோமியரை சுற்றி இருக்கிற லிப்போ ப்ரோட்டீன் மெம்பிரேன் தான் ஜோனா பெலூசிரா பிளாஸ்டோமியர் இட் இஸ் அ செல் விஷ் ஃபார்ம் பை கிளீவேஜ் கிளீவேஜ் ரிசல்ட்ஸ் இன் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்டோமியர் ஸோ இந்த பிளாஸ்டோமியர் பயோப்சி பிளாஸ்டோமியரை ரிமூவ் பண்ணி எயித் செல் ஸ்டேஜில் பிளாஸ்டோமியர் ரிமூவ் பண்ணி ஏதாவது எப்னார்மலிட்டிஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஃபார் அன்எம்ப்ளாய்டு ஸோ ஸோ குரோமோசோமல் நான் டிஸ்டங்ஷன்னா இதுதான் அது எப்படி டயக்னோசிஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் நிறையா சின்ட்ரோம்ஸ் இருக்குது டோனல் சின்ட்ரோம் டவுன் சின்ட்ரோம் அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் ஹிட் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் ப்ரெஸ் தி பெல் ஐக்கான் டு கெட் மூ வீடியோ அப்டேட்ஸ் ஆல்சோ ஷேர் வித் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐம் ஷோர் திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்